um vídeo mercedista para vocês hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, já tivemos um vídeo taurino ontem, tivemos um vídeo hoje de manhã falando de Aston Martin, Alpine Williams e amanhã provavelmente teremos um vídeo ferrarista, então fique aqui por dentro do canal que você não perde nada. Vamos às principais notícias que saíram nesses últimos dias, já que a gente está começando a se aproximar do grande prêmio do Azerbaijão. Lewis Hamilton falando logo após ali a corrida etc, falou que o prazo que tem colocado na cabeça é que até Silverstone ele espera ter um carro capaz de lutar com os caras pela vitória, os caras obviamente ele está se referindo a Red Bull e a Ferrari. Hamilton fala que é para isso que ele está trabalhando todos os dias, para justamente que eles possam lutar em casa e dar a melhor corrida possível. Além disso, ressalta que todos na fábrica estão trabalhando tão duro quanto podem para continuar melhorando o carro e ele não tem dúvidas de que conseguirão o objetivo de melhorar a performance da Mercedes. Objetivo interessante, até Silverstone. Lembrando que Silverstone também vai ser o palco de algumas atualizações das principais equipes. É um ponto importante do campeonato, vai ser algo parecido com Barcelona, onde as equipes levaram, com exceção da Haas, várias atualizações, aquelas atualizações que trazem mais dados para as equipes, que são mais robustas, e parece que Silverstone também vai ter um pouco disso. Como tem o teto orçamentário, as equipes vão espaçar mais esse período de atualizações e possivelmente teremos Silverstone em alguma outra corrida no segundo semestre para grandes atualizações e aí deve ficar uma coisa mais nivelada, até mesmo uma troca de forças pode acontecer. Mas é curioso ver como Silverstone se tornou um palco para esse tipo de coisa. É uma corrida que sim, as equipes levam atualizações historicamente e tal, mas de um nível robusto como está sendo esperado, eu acho que é uma nova era que a Fórmula 1 está colocando justamente por conta do teto orçamentário. Mas você está animado para ver essa Mercedes lá em cima? Você acha que essa previsão do Hamilton vai concretizar ou ele está sendo um pouco otimista demais? Diz aí nos comentários. Quem falou também sobre o carro foi o George Russell e ele citou o seguinte, precisam encontrar um pouco mais de downforce. Quando ele olha para Barcelona, foram os mais rápidos nas curvas de alta velocidade. E também falou que precisam encontrar um pouco mais de ritmo na classificação, já que eles não podem, de acordo com o Russell, continuar tendo uma Alpine ou McLaren os ultrapassando. Ou seja, o Russell deixa muito claro que a Mercedes é a terceira força, eles não podem ter outras equipes ali de meio de pelotão atrapalhando essa corrida deles, e eles precisam de mais downforce porque assim o carro ficaria mais equilibrado, já que é um carro que começou a avançar agora. É um carro que nasceu problemático, mas começou a melhorar, eles estão aos poucos resolvendo os problemas do W13. Só que a Mercedes mesmo já entendeu que não vai ser simples chegar na Ferrari e na Red Bull. Eles estavam esperando mais performance do que estão tendo agora. Eles esperavam que as atualizações de Barcelona fizessem uma mudança drástica na ordem de forças, que eles tirassem muito mais do que tiraram. Só que claro, a Mercedes não é a única equipe trabalhando no carro. Red Bull, Ferrari e todas as demais do grid estão trabalhando em melhorias, por isso foram um pouquinho ingênuos na abordagem ou na previsão que fizeram com relação ao carro. Mas enfim, eu concordo com o Russell, o carro precisa de ajustes, precisa de alguns detalhes, a gente vê claramente que a Mercedes ainda tem dificuldades nas curvas mais lentas, é um carro que ainda não obedece 100% o piloto, não é um carro que está calmo, é um carro muito arisco, um carro ainda que ele briga com o piloto apesar de estar tá melhor do que no início da temporada, então o Russell já está dando aí a dica para a Mercedes, obviamente eles estão trabalhando em cima disso, de que precisa melhorar o downforce. Agora nós temos duas questões curiosas em que o Toto Wolff acabou citando na imprensa e que o vídeo, a capa do vídeo provavelmente vai ser uma dessas duas notícias porque eu considero as mais importantes para esse cenário da Fórmula 1. A primeira é sobre o teto orçamentário e como as equipes têm falado para aumentar, quando eu digo as equipes, as principais equipes, as menores estão falando não, não é para aumentar não, a gente combinou X então vai ser X independente do que vocês acham. Só que o Wolf falou recentemente que ele quer aumentar o limite, quer que o limite seja aumentado para encontrar uma maneira de pagar melhor os seus funcionários. E acredita que os números do início, quando foram assinar todo o esquema da Fórmula 1 do teto orçamentário, mudaram por conta da inflação. Essa desculpa do Wolf 
que é para poder pagar os funcionários, etc. Olha, sendo muito sincero, eu não engoli isso, até fiz uma certa piada com isso lá no Twitter, porque, vamos ser sinceros, se aumentar o teto orçamentário, nem que seja em 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 20 milhões, o que for, você acha que Ferrari, Red Bull, Mercedes, McLaren, enfim, as principais equipes, as que geralmente têm mais dinheiro, Aston Martin agora, etc. Você acha que essas equipes vão gastar o dinheiro aumentando o salário dos funcionários, sendo que eles poderiam estar desenvolvendo o carro? Você acha mesmo que ele está preocupado em aumentar o salário de funcionários que provavelmente já ganham muito bem, ou se não ganham algo absurdo, como é o caso ali de muitos mecânicos, que não ganham um salário fora assim do padrão, mas os caras já têm tudo pago, eles não gastam um centavo em nada, em viagem, comida, nada. Eu realmente vejo como uma bela de uma desculpa esfarrapada do Toto Wolff, não diria que ele está sendo bonzinho, apenas está se utilizando de uma desculpa para aumentar esse teto, já que Red Bull e Ferrari estão também pedindo para aumentar o teto, só que eles são mais claros que seria por questões de frete, questões de desenvolvimento de carro, etc. Eles pelo menos não estão escondendo tanto o jogo quanto o Wolf nesse caso. Mas enfim, você acredita no Wolf? Bom, acreditando ou não, tem uma outra fala dele que me chamou bastante a atenção, que por conta do teto orçamentário, do limite de desenvolvimento, limite de pessoal, gastos, etc, o Wolf falou que no mundo ideal, a Mercedes fornecendo motores para apenas duas Eclipses seria um esforço reduzido, ou seja, começa já a ter um burburinho que a Mercedes poderia ter somente duas equipes clientes e não três, o que aumenta ainda mais toda a história que vem circulando há um tempo, que McLaren e Williams poderiam ir para o lado ali da Porsche, da Audi, principalmente da Audi no caso, já que a Porsche vai fechar com a Red Bull, então começa a ficar um pouco mais aflorada essa conversa por conta da declaração do Wolf. E eu digo mais, a Alpine hoje com o motor Renault só fornece motor para ela mesma, então ela poderia ter uma equipe cliente e inclusive há um acordo que a equipe que entrar tem que ir para a empresa que tem menos clientes, no caso a Alpine. Se a Williams ou a McLaren decidirem sair da aba da Mercedes, elas poderiam então ir para a Alpine, por que não? E isso facilitaria, por exemplo, uma troca com o Piastre, porque eles poderiam pegar o Piastre emprestado e ter um desconto por conta disso nos motores. Seria um negócio que não é incomum. A Mercedes até já fez isso com a Williams, com o Russell, emprestava ali o piloto e tal, aí tinha um acordo de motores e blá blá blá. Isso pode acontecer sim em termos de troca, então Alpine e Audi passam a ser empresas que têm potenciais clientes entre aquelas que estão com a Mercedes hoje, isso é curioso, isso é curioso sim. Não sei quem estaria mais perto de desvincular da Mercedes, mas a Aston Martin eu tenho certeza que não sai por agora. A Aston Martin tem um vínculo muito forte com a Mercedes, principalmente porque o Wolf é acionista e o Lawrence Stroll é muito amigo do Wolf, então tem toda uma corrente ali entre a Aston Martin e a Mercedes, eu diria particularmente que McLaren seria a equipe que sairia da aba da Mercedes para ir para Audi ou até mesmo para Alpine, apesar de que McLaren e Renault né, tem um passado aí que não é tão legal. Mas enfim, quero saber de vocês o que vocês acham disso e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!